Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME. Já são conhecidos os semifinalistas da 6 edição dos Heróis PME. Chegou a hora de partilhar a sua opinião. Vote já na sua história favorita em heróispme.pt e ajude a selecionar os finalistas de cada categoria. Tem até ao dia 19 de maio. Esta é uma iniciativa e Unit Consulting. O Miguel Pinheiro já está connosco para mais um Bom, o Mau e o Vilão. Olá Miguel, bom dia. Bom dia, bom, bom dia. dia. O teu bom de hoje é o Primeiro-Ministro, o que é que ele fez bem? Olha, é o bom sim, porque o que ele fez de bem, na realidade foi tudo. Ele fez, ontem fez tudo bem uhum. no anúncio do novo aeroporto. Em primeiro lugar, falou ele, Luís Montenegro precisa de solidificar, digamos assim, a relação com os eleitores e por isso uh, faz bem em centralizar o anúncio de boas notícias. Uh, em segundo lugar, uh, escolheu bem a hora, uh, estava prevista uma conferência de imprensa à tarde, depois da reunião do Conselho de Ministros, mas uh, acendeu-se ali uma luz na cabeça de alguém e isso foi anulado para concentrar tudo numa comunicação ao país às oito da noite, claro. Uh, e em terceiro lugar, uh, o Primeiro-Ministro aproveitou uh, a hora de máxima audiência para lembrar aos eleitores que em 32 dias já tomou decisões sobre a descida do IRS, o aumento do complemento solidário para idosos, a com participação a 100% dos medicamentos para os idosos mais pobres e sobre habitação e, além disso, lembrou também que o Governo já começou as negociações com os professores e com os profissionais de segurança, justiça e saúde. Portanto, fez campanha, claro, e como é evidente as oposições terão visões diferentes sobre cada uma destas coisas, e haverá muitas críticas a fazer ao Governo, mas o ponto para mim é este. Luís Montenegro aproveitou ao máximo a oportunidade que teve ontem e como Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem aqui na, na Rádio Observador quando lhe perguntámos sobre uma possível crise política e vou citá-lo, a água não está a correr nesse sentido. Muito bem, e fê-lo também ontem na sala da Lareira, não é? Que no dia 7 de novembro assistiu à queda de um Governo. É, a sala que dá sorte a um de azar a outros. Exatamente. E, e Miguel, se Luís Montenegro esteve bem, quem é que esteve mal? Olha, quem esteve mal foi, foi, foi Pedro, Nuno, Pedro Nuno Santos, uh, o líder uh, do PS, teve ontem muita pressa em falar sobre o novo aeroporto. Aliás, teve tanta pressa que interrompeu a apresentação do governo logo no início. Uh, as pessoas nas televisões estavam a assistir à apresentação, queriam saber mais detalhes e... Imagino que as televisões tenham ficado ali entre um e outro e decidiram ir dar também Pedro Nuno Santos. Então qual era a pressa? A pressa era, claro, a de reescrever a história. Uh, Pedro Nuno Santos disse isto à pátria. Eu, 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 eu até senti ali uma lágrima a verter. Ele disse isto. É uma decisão muito importante para mim do ponto de vista pessoal. Não é que ele vive em Alcochete, não, não é nada disso. Qual, era, qual é o ponto de vista pessoal? Foi este, ele acrescentou. Eu, eu, não sei se vocês já perceberam, mas isto é um biguismo máximo. Tudo é Pedro Nuno Santos neste país. Mas enfim, ele disse, eu nunca tive dúvidas de que Alcochete era a melhor localização. Há dois anos, quando tomei essa decisão, ela não foi irrefletida. E eu acho que vocês já perceberam tudo, não é? Claro, foi Pedro, Pedro Nuno Santos que inventou a aviação. Pois com, pois com certeza, pois com certeza. Portanto, Pedro Nuno Santos quer convencer-nos que o governo da AD está agora a tomar a mesmíssima decisão que ele tomou há dois anos e que levou António Costa a forçá-lo a pedir desculpa e no fundo a mensagem é se dependesse só de mim, isto já estava tudo feito. Uh, o problema, e nestas coisas uh, há sempre problemas, mas enfim, o problema é que a decisão de ontem não é a mesma que Pedro Nuno Santos tomou, porque o governo ontem decidiu avançar com um novo aeroporto em Alcochete e, enquanto ele não está pronto, fazer obras na Portela. Já Pedro Nuno Santos tinha decidido fazer pequenas obras na Portela, construir um aeroporto de raiz no Montijo e depois, quando a capacidade desses dois estivesse escutada, avançar para um aeroporto em Alcochete. Há pior... 
é que Pedro Nuno Santos disse isto ontem. A Comissão Técnica Independente veio confirmar o que sabíamos, que Alcochete era a melhor localização. E disse isto como se a Comissão lhe tivesse dado razão a ele. Ora, uma das coisas que a Comissão disse foi que construir um aeroporto no Montijo nunca, jamais, em tempo algum, era a pior ideia do mundo. E, enfim, olha, quando, quando se quer muito aparecer, as coisas depois correm mal. Como dizia Jorge Rolha, há muita falta de memória na política. Pois há, pois há, pois há. Mas olha que isto pega, porque eu depois vi muita gente a dizer pois é, pois é, realmente, Pedro Nuno Santos tinha defendido algo cheio, é verdade, é verdade. Não, era um caminho totalmente diferente, era outra coisa. Então, e quem é o vilão de hoje, Miguel? Olha, o... É o PS, mas atenção, vilão aqui uh, é como quem diz, não é? Acho que as pessoas já, já vão perceber, porque aqui é, é um vilão que tem legitimidade para uh, fazer o que fez. Atenção, só para isso ficar uh, claro. E também uh, queria fazer uma declaração de interesses, porque vou falar de uma uh, iniciativa da, da Rádio Observador, portanto as pessoas que me estão a ouvir já têm aqui o contexto todo. Uh, uh, então, uh, então é assim, como se diz no Big Brother. Como nós estávamos a caminho de não ter nenhum frente a frente nestas europeias, o calendário é especialmente apertado, mas como estávamos a caminho disso, a Rádio Observador propôs um modelo diferente e segundo esse modelo, cada um dos oito cabeças de lista faria apenas um frente a frente uhum. e para garantir igualdade entre todos, o oponente de cada um seria escolhido num sorteio. E uh, sabendo da importância dos frente a frente para uma boa campanha, eles são fundamentais, os eleitores portugueses gostam de frente a frente para tomarem decisões, sabendo disso, todos os partidos aceitaram este modelo que a Rádio Observador propôs, menos o PS. Uh, repito, não é? Marta de Mito teria que fazer apenas um, um frente a frente, e mesmo assim recusou. E depois, perante isto, a Rádio Observador manteve o convite aos outros sete, que não têm culpa nenhuma da recusa do PS e chegámos a um modelo em que teremos sete de frente a frente, dois por cada cabeça de lista, como era um número ímpar, precisámos de ir para dois frente a frente, e também aqui, para garantir igualdade entre todos, o oponente de cada um será escolhido num sorteio que será realizado, atenção, amanhã, depois das 10 da manhã, em direto, na rádio, portanto, uh, podem, podem vir ouvir. Atenção, naturalmente, como é óbvio, o PS tem o direito a recusar Todas as propostas que entender, não há dúvida sobre isso, ninguém leva a mal, era o que mais faltava, é a democracia a funcionar, o PS deve decidir como quer fazer campanha, não está em causa. Mas, fica claro, Marta Temido só não debate num frente a frente porque não quer, porque entende que uh, deve fazer as coisas de, de outra maneira, só para não haver dúvidas. E cá estaremos, na Rádio Observador, uhum. para os únicos frente a frente da campanha. Vamos então ao resumo. O bom desta quarta-feira é Luís Montenegro, o mau é Pedro Nuno Santos e o vilão de hoje é o PS. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro no Bom, Mal e o Vilão, sempre disponível nas várias plataformas de podcast. Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME.